it was just a temporary provision. So, what do you want to say? So, we were uh, expecting a positive uh, verdict from the Supreme Court. But two things were there in the Article 370. One major was land protection and job protection. So we respect the verdict of Supreme Court. And as our party chairman, Gulam Nabi Azad Saad, has said in, uh, in, in a lot of public meetings that there is an alternate that we can bring a law in Jammu and Kashmir Assembly also if there will be elections. And Gulam Nabi Azad Saab has promised to the people of Jammu and Kashmir that uh, we can protect the jobs and, uh, and land uh, through passing the, uh, the, uh, the act uh, in JNK Assembly. So it's a good, uh, uh, it's a good thing that uh, elections are going to be held in September uh, 2024. So uh, the ground reality was totally different what was observed in the Supreme Court because uh, there is no, I, I still claim, I stand on my words that uh, militancy is still there. Uh, the claims which BJP made after revocation of Article 370 that militancy will end and there will be development in JNK. So we don't, we did not witness the development in JNK on ground. Militancy has spread not only in Kashmir but also in Jammu province, in Poonch, Rajori. We witnessed a lot of terror attacks in Jammu province. Selective killings were on rise. Uh, innocent migrant laborers were attacked, killed. Kashmiri pundits. Uh, the BJP claimed that they will return after revocation of uh, uh, Article 370. They ensured it in the House. But after three, four years, not a single Kashmiri Pandit has returned back to Kashmir. So this is the ground reality which you cannot hide. So now uh, we are confident that Jammu and Kashmir, uh, the people of Jammu and Kashmir will support Gulam Nabi Azad and we will bring a law which will protect our jobs and land. Sir, do you think that elections are going to change the situation as you have said that militancy has increased? Of course, the, the, the head of the government is an outsider. He doesn't know the ground reality. He doesn't know the pulse of the people. So if you will elect the local person from JNK who, who has experience how to handle and tackle militancy, in the past, more than 20,000 people have been killed. They have sacrificed their lives for this country. They are the Kashmiri Muslims. They are the Kashmiri Hindus. They are the Kashmiri Sikhs those who have sacrificed their lives for this country. So th at that time there was no social media, so there was not no much hype about that. But you can't hide the reality that people of Kashmir always stood with India. Be it in 1947 when Kash people of Kashmir, they fought with the Pakistani invaders and ensured that we people of Jammu and Kashmir will be protected and we trust in the Indian uh, law, we trust the Indian constitution and the same law and constitution was there and still it is there in the Nagaland. They have different flag, they have different constitution. Nagaland is also part of this country. There are nine different states in India who enjoy this uh, law, be it, uh, uh, be it Himachal or uh, Assam. देखिए हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं वेगडिट की हमारे पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद साहब ने पहले दिन से कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें उम्मीद है कि वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के पक्ष में फैसला लेगा आर्टिकल 370 में सिर्फ दो चीजें थी एक जमीन और एक नौकरी कि इन दो चीजों की प्रोटेक्शन जो देश के नौ राज्यों में आज भी लागू है कि बाहर का व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता बाहर का व्यक्ति वहां नौकरी नहीं कर सकता और नागालैंड में अलग कॉन्स्टिट्यूशन है अलग झंडा है और अलग जो है एंथम है देश का एंथम नहीं वहां गाते तो इसलिए वही नागालैंड में था अगर आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अलग क्यों अगर जम्मू कश्मीर में अब तो सुप्रीम कोर्ट का हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाइए इलेक्शन होना जरूरी था पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा उसको मिलिटेंसी का मुकाबला जैसे हमने पहली सरकारों में किया बीस हजार से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं उसमें हिंदू भी हैं उसमें ईसाई भी हैं उसमें सिख भी हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले हिन्दुस्तान के, के, के साथ कश्मीर नहीं था उन्नीस में कबायलियों का मुकाबला कश्मीर के लोगों ने किया 
मिलिटेंसी की अगर बात करूं जो दावा किया गया था कि मिलिटेंसी जो है खत्म होगी आज आप देखिए जम्मू सूबे में अगर हम पुंछ रजौरी की बात करें वहां आज भी मिलिटेंसी है आज सेलेक्टिव किलिंग्स बढ़ चुकी हैं आज आपने देखा माइग्रेंट वर्कर्स की हर रोज हम सुनते हैं कोई खबर आती है कि उनकी किलिंग्स हुई है तो सिचुएशन ग्राउंड में डिफरेंट है अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें स्वीकार करना है क्योंकि हम लॉ को मानने वाले लोग हैं तो लेकिन इलेक्शन में जवाब दिया जाएगा बीजेपी को कि उनके साथ कितने लोग हैं और हमारे साथ कितने लोग हैं ये अच्छा फैसला है ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वहां इलेक्शन करवाइए सितंबर 2024 तक यही हमारी मांग थी और इलेक्शन में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग तीन के साथ थे या उनके उसके खिलाफ थे सर मैं ये जानना चाहूंगी कि तीन सौ सत्तर सिचुएशन वहाँ पे चेंज हुई है क्या मिलिटेंसी कम हुई है या ज्यादा हुई देखिए जो दावा किया गया था तीन सौ सत्तर के बाद मिलिटेंसी खत्म होगी ये हमारे आंकड़े नहीं है ये सरकार के आंकड़े हैं सिलेक्टिव किलिंग्स पहले नहीं होती थी आपने देखा पिछले दो तीन चार सालों में सिलेक्टिव किलिंग्स बढ़ गई हैं जम्मू प्रोविंस में जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त हमने डिक्लेयर किया था कि जम्मू प्रोविंस में जीरो परसेंट मिलिटेंसी होगी आज आपने हाल ही में डांगरी का देखा अटैक हुआ निहत्ते लोगों का कत्ल हुआ आज जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी है आज कश्मीर में हमारे नौजवान जो हैं युवा वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है आज आप कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट सिटी कश्मीर में लाई और हमने घंटागढ़ को सजाया लेकिन कोई नया आपने कॉलेज नहीं दिया कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया जो हम कहें कि कोई बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है तो लोग दुखी थे कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं हम जवाब देंगे भाजपा को कि जम्मू कश्मीर के लोग आपके फैसले के साथ हैं या नहीं है अब इलेक्शन होगा और जवाब मिल जाएगा सर लेकिन ये बात तो सच है कि लाल चौक पे पहले इंडिया का झंडा नहीं ले रहा है देखिए ये गलत बात है कि लाल चौक में हम जब छोटे थे हम चाहे 15 अगस्त हो छब्बीस जनवरी हो श्रीनगर में झंडा लहराते थे उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त मीडिया इतना मजबूत नहीं था उस वक्त एक दो चैनल थे अखबारें थी लेकिन आज सोशल मीडिया है आज ट्रेंड है तो आज दिखता है उस वक्त अगर हम बात करें बीस हजार से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलिस के नौजवान हो जवान हो जिसमें एक्टिविस्ट हो कई पार्टियों के एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुए हैं तो ये कहना कि जो है पहले ऐसा नहीं होता था होता था कुछ कट्टरवादी थे वहां लेकिन वो हर जगह है अब उनका मुकाबला पहले सरकारों ने भी किया आज भी सरकार कर रही है वो अच्छी बात है उस पर हम जो है सरकार पे आलोचना नहीं करते लेकिन आतंकवाद का मुकाबला पहले भी हुआ बहुत से कश्मीरी मुसलमान देश के लिए कुर्बान हुए हैं और आज भी जहां जहां सरकार को हमारी जरूरत पड़े आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हम तो सामने लेकिन हम ये कहते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी